ഹായ് ബ്രിവൻ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ്ലം പെപ്പർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സോ ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി സോ ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ മാരിനേഷൻ ആണ് ചിക്കൻ സോ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കുരുമുളക് ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് വേണം ചെറിയ ചീരകം ഒരു വൺ ടീ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ചീരക് ഒരു വൺ ടീ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് നേരം ഇളക്കിയിട്ടെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് കൂളാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ പെപ്പർ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറരുത് കുറച്ചിങ്ങനെ കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോ അതായത് തരി തരിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വളരെ തരി തരിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ജീരകം ഈ കുരുമുളകൊക്കെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ സോ ഈ മസാല നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു വൺ കെ ജിയോളം ഉണ്ടായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ടു വൺ കെ ജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം സോ ഈ മസാല നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നോക്കുക ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഫുള്ളായി പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദെൻ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് മാരിനേഷന് വേണ്ടി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പെട്ടെന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹോട്ട് വാട്ടറിലാണ് ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കുക നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവോളയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ദൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമുളക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ എരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ എരിവുള്ളതാകരുത് കാരണം നമ്മൾ മസാല ഇസ് ഓൾറെഡി ടു സ്പൈസി സോ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി എരിവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മസാലയും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വൺ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് അത് നന്നായിട്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ 
ഈ അടിയിൽ നടത്തിട്ട് ഈ മസാല എല്ലാം ഇതിൽ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം സോ ഈ മസാല എല്ലാം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് കോട്ടായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ദെൻ അങ്ങനെ കോട്ട കോട്ട ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം ഒരു പകുതി ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ഇത് ഇല്ലിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് നന്നായി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മൊത്തം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആകെ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മാക്സിമം ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് മതി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളാവും സോ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ വെള്ളം പകുതിയായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇതിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് ബിക്കോസ് ഈ ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വെള്ളം ഈ ഗ്രേവി കുറുകി പോകും സോ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പകുതി വെള്ളാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അധികം പാടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലീവ്സ് മിൻ ലീവ്സും കൊറിയാണ്ടൽ ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി പെപ്പർ ചിക്കൻ പ്ലേറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ റൈസിന്റെ കൂടെ ഗീ റൈസിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോർമൽ റൈസിന്റെ കൂടെ ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പെപ്പർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരെയുള്ളത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ഗീ റൈസ് അങ്ങനത്തെയിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ആപ്റ്റ് സോ ഇതെങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി സോ അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വേറൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ